வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய பட்ஜெட் குடும்பம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பட்ஜெட் குடும்பம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது மதுரையில் இருக்கக்கூடிய யானை மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிற ஒரு கோவிலை பற்றி தான் இந்த கோவில் இந்த சுற்றி இருக்கிற இடம் இது எத்தனை புனித தன்மை உடையது அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொடிக்குளம் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்டது யானை மலையுடைய பின்பக்கம் இந்த கிராமம் இருக்கு நம்ம வந்து அழகர் கோவில் போயிட்டு வரும் பொழுதுதான் இந்த கிராமத்துக்கு போயிருந்தோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த வீடியோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம எடுத்தோம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கோவில் வந்து எவ்வளோ சிறப்பானது அப்படின்றத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேத நாராயணர் கோவில் அப்படின்னு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மனால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த தீர்த்தத்தில் வந்து யாரும் கால் வைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி குளிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஊர் கட்டுப்பாடெல்லாம் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு பிள்ளையார் கோவில் அதுக்கப்புறம் வந்து வேத நாராயணர் அவருடைய கோவில் ஒரு கிராம தெய்வத்துடைய கோவில் அப்படின்னு சுற்றி வந்து ஒரு தெய்வீக மனத்தோடு இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த கொடிக்குள கிராமத்துடைய அழகை இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியை ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஸ்லிப்பர்ஸ் போட்டுட்டு அந்த இடத்துக்குள்ளே போகக்கூடாது ரொம்ப சுத்தமாக அந்த கோவிலை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கோவிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு பத்திரை மணி போல் பூஜை நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அன்றைக்கி போயிருந்தப்ப பிரதோஷம் அப்படின்றதுனால நந்தி தேவருக்கு வழிபாடு நடந்துட்டு இருந்தது இங்கே வந்து விஷ முறிவு வந்து கேட்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய தகவல்கள்லாம் சொன்னாங்க அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன அந்த பிரம்ம தீர்த்தம் அப்படின்றது இந்த குளம் தான் இந்த குளத்துடைய அந்த தண்ணியை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷமுறிவு தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து பூச்சிக்கடி அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஏதாவது உடம்பில் ரொம்ப நாளாக நோய் இருந்து அது வந்து தீராமல் இருக்குன்னா இங்கேருந்து விஷம் கேட்டுட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து சாமிக்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வந்து குளிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்து குளிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த தீர்த்தத்துக்கு பிரம்ம தீர்த்தம்னு ஏன் பேர் வந்தது அப்படின்னா பிரம்மனுடைய படைப்பு தொழிலுக்கு முக்கியமான புத்தகத்தை அவர் தவற விட்டதாகவும் அந்த புத்தகத்தை வந்து திருமால் வந்து வேத நாராயணர் அப்படின்ற பேர் கொண்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு இவர் வந்து அதை வந்து பத்திரப்படுத்தி வச்சதுனாலையும் பிரம்மன் திரும்ப அவர்கிட்ட அந்த புத்தகத்தை வாங்கினதுனாலையும் இந்த இடத்துல வந்து பிரம்ம தீர்த்தம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊருக்கே வந்து குடிக்கிற தண்ணி வந்து ரொம்ப சுத்தமான ஒரு தண்ணியை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊற்று மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு மேலே இங்கே பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அது கலங்கலாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ரொம்ப சுத்தமான தண்ணி அந்த தண்ணி வந்து அவ்வளோ வந்து பளிச்சுன்னு நல்லா இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு கண்ணாடி போல் பல பலன்னு உள்ளுக்காக இருக்குது மேலே மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான தண்ணி வந்து இந்த இடத்துல கிடைக்குது இந்த தண்ணி அவ்வளோ வந்து டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நல்ல ஒரு தாகம் தீக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணியாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலை பாங்கு வந்து பாருங்கள் அவ்வளோ அழகாக யானையுடைய பின்புறம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அளவுக்கு இது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இப்போ நம்ம தண்ணி கொடுத்த தாத்தா கிட்ட ஒரு சில வார்த்தைங்கள்லாம் கேட்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்க பெரிய பெரிய பிராணமுங்க அது நிறைய இதுகள்லாம் அடைஞ்சிருக்கு அந்த விவரம் அந்த உள்ள ஊருக்குள்ள இருக்காங்க அவங்க போய் சொன்னா நான் ஒரு சீட்டு வச்சு கிடைக்கும் நீங்க சொல்லலாம் என்னது இது இயற்கையிலேயே முதல் இதாங்க எங்களுக்கு குடி தண்ணி ஊருன்னு சின்ன ஊத்தா வரும் அதுவரை நாங்கள்லாம் தண்ணி குடிப்போம் இப்ப நாள் அடைவுல இதே குடி தண்ணிக்கு மாத்திட்டாங்க ஊருக்கு குடி தண்ணி இந்த விசக்கடி இதுக்கெல்லாம் சொல்ல வராங்களே அது என்னது அதுதான் வீட்டுக்கு <laughs> 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 
அதுக்கப்புறம் இந்த யானை மலையுடைய சரிவுன்றதுனால இங்கே வந்து நிறைய மூலிகைகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மூலிகை காற்றெல்லாம் ரொம்ப இயற்கையானதாக இருக்கிறதுனால நிறைய விதமான நோய்கள் வந்து சரியாகிறதா சொன்னாங்க பிரம்மனால் ஏற்படுத்தின இந்த தீர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா சரும நோய்க்கெல்லாம் ரொம்ப மருந்தாக பயன்படுத்துகிறதா சொன்னார் முக்கியமாக வந்து விஷக்கடி அதுக்கப்புறம் வந்து தோல் வியாதி இருக்கிறவங்க இந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் குளிச்சாங்கன்னா அந்த நோய் வந்து சரியாகிறதா சொன்னாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அங்கே நிறைய பேர் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இதுலேயும் ஊர்கட்டுப்பாடெல்லாம் இருக்குது சில தவிர்க்க முடியாத நாட்கள் லேடிஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அப்போ அவங்க வந்து இந்த இடத்துல தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது வீட்டில் ஏதாவது ஆச்சுன்னா அந்த நேரத்துலேயும் வந்து அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் கட்டுப்பாடெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து கிராம தெய்வம் அவருடைய கோவிலும் இங்கே வச்சுருக்காங்க இந்த கிராம தெய்வம் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த அடிவாரத்துடைய கடைசியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இந்த கிராம தெய்வத்துடைய பின்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குகை மாதிரி இருந்தது அந்த குகையில் தான் வந்து ஸ்ரீரங்கநாதரை பாதுகாத்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த கதையை பற்றி எல்லாம் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப் வேத நாராயணர் கோவில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த இடம் தான் இந்த வேத நாராயணர் கோவில் வந்து ரொம்ப பழமை வாய்ந்த கோவில் ரொம்ப பெரிய கோவில்லாம் இந்த இடத்துல இல்லை ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோலேயும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வேத நாராயணர் கோவில் அது கீழே ஒரு சின்ன உருவமாக இருக்கிறது தான் பிரம்மதேவர் அவர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து அவருடைய படைக்கும் தொழிலான அந்த தவறவிட்ட நூலை திரும்ப பெற்றதாக வந்து சொன்னது இந்த இடத்துல தான் இங்கே வந்து அந்த உருவம் வந்து அவர் சாதாரண மானிட உருவத்தில் வந்து கேட்ட மாதிரி பிரம்மனுக்கு ஒரு தலை தான் இருக்குது நம்ம இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய வேத நாராயணரை பற்றியும் பிரம்மனை பற்றியும் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல இந்த வரலாறு மட்டும் இல்லாம இன்னொரு இன்னொரு வரலாறும் இருக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பிள்ளை லோகாச்சாரியார் அவருடைய திருவரசு அதாவது சமாதி இருக்கு இவர் வந்து வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம ஸ்ரீரங்கநாதரையே பாதுகாத்து வச்சிருந்தாரு தன்னோட மார்போட மார்பா அணைச்சு அவரை பாதுகாத்துட்டு கடைசியாக அவருடைய உயிர் பிரியறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கிற எல்லா உயிருக்கும் மோட்சம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய உயிரும் வந்து பிரிஞ்சுது அது பார்த்திங்கன்னா ஐப்பசி மாதத்தில் இங்கே வந்து ஒரு விசேஷமாக பூஜைலாம் நடத்துவாங்க இந்த வரலாறெல்லாம் பற்றி நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கொடிக்குள கிராமத்துக்கு வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப அமைதியான மனநிலை கிடைக்கும் யாராவது நீங்கள் மதுரை போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க ரொம்ப விசேஷமான இடம் நான் அடுத்து வர வீடியோவில் இந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்